cuộc xung đột Nga-Ukraine dẫn đến xuất khẩu kỷ lục của tổ hợp công nghiệp quân sự Ba Lan, mang lại doanh thu hàng tỷ USD cho nước này. Theo dự báo, đến cuối năm 2023, xuất khẩu của các công ty tổ hợp công nghiệp quân sự Ba Lan sẽ đạt 1.7 tỷ Zlotty, 390 triệu euro. Masei Milos, người phụ trách chuyên mục của ấn phẩm Ba Lan Zenit Gazeta Prona, viết trong bài báo của mình rằng, đây sẽ là một kết quả kỷ lục, là hậu quả của cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Ấn phẩm lưu ý rằng, trong giai đoạn trước năm 2022, bất chấp những tuyên bố của cựu lãnh đạo, tập đoàn vũ khí Ba Lan, PZZ, về kế hoạch tăng kim ngạch xuất khẩu, nhưng trong nhiều năm qua, doanh số bán hàng của tập đoàn này, vẫn không có gì được cải thiện. Có rất ít thay đổi theo chiều hướng tích cực trong những năm qua. Vào năm 2021, công ty đã có thể xuất khẩu, các sản phẩm trị giá hơn 700 triệu Zlotty, hơn 161 triệu euro, tương đương với khối lượng của mỗi năm, trong giai đoạn năm 2018 đến năm 2020, nhưng ít hơn so với năm 2017. Nhưng ngay sau khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự đặc biệt, trên lãnh thổ Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt, khi xuất khẩu của PZZ tăng gấp đôi, đạt gần 1.5 tỷ Zlotty, 323 triệu euro, và dự báo sẽ còn tăng mạnh vào năm 2023. Trong hai năm 2022 năm 2023, các nhà sản xuất vũ khí Ba Lan kiếm lợi được rất tốt, và dự báo doanh thu sẽ còn tiếp tục tăng lên, chừng nào xung đột Nga-Ukraine vẫn còn tiếp diễn. Đóng góp đáng kể cho vấn đề này là hợp đồng cung cấp 54 khẩu pháo tự hành ASS Scrap, con cua, cỡ nòng 155mm, với số tiền 2.6 tỷ Zlotty, 600 triệu euro. Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng mới đặt mua 10.000 khẩu súng trường tấn công GAOT, với giá 10.000 Zlotty mỗi khẩu, 2.3 nghìn euro, tổng giá trị hợp đồng lên tới hơn 23 triệu euro, gần 25 triệu đô la Mỹ. Ông Masei Milos cho rằng, người Ukraine có thể sẽ cần thêm một số hệ thống pháo tự hành Krab và súng trường tấn công loại này. Tuy nhiên, tác giả cũng chỉ ra điều đáng buồn là trong năm nay, vẫn chưa có thêm hợp đồng mới nào được ký kết, có thể là do quan hệ giữa Kiev và Uso gần đây đang xấu đi nghiêm trọng. Ngoài ra, trong suốt gần 2 năm qua, loại tổ hợp phòng không vác vai, MANPADS, di động, PPZ Apiorun, còn gọi là Grum M, của công ty Mesco, cũng đã trở thành một sản phẩm xuất khẩu thành công của tập đoàn PZZ. Chi phí của một tổ hợp MANPADS này là hơn 1.8 triệu euro, với giá mỗi quả đạn là hơn 500.000 Zlotty, khoảng 125.000 đô la Mỹ. Vào năm 2022, những tổ hợp MANPADS này đã được Lithuania và Na Uy đặt hàng. Các cuộc đàm phán đang được tiến hành với Slovakia, nước sẵn sàng mua 36 bệ phóng và một số lượng đạn với giá 65.8 triệu euro, và Estonia cũng đã mua 100 bệ phóng, với 300 tên lửa vào tháng 9 năm 2022. Theo giáo dục và thời đại, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.